Good afternoon everyone. Uh, welcome back to my channel again. At uh, ngayon po, um, isi-share ko naman po sa inyo ngayon kung uh, paano pumunta sa Dubai as tourist visa. Kung mabilis ba ang makapunta dito, mabilis ba ang makapasok dito, lalo na sa ating immigration, kung ano yung mga kailangan dadalhin at prepare para po makapasa tayo sa immigration. At kung ano yung mga dadalhin natin sa consulate at kung ano yung mga um, i-prepare uh, natin documents sorry <laughs> pasensya na is my second time uh, video so kailangan ko pang ano <laughs> i-practice <laughs> okay so ngayon guys um, gusto kong i-share sa inyo syempre pumunta kami dito as a tourist visa nakipagsapalaran din po kami okay way back 2009 yan pa yung ano Uh, maluwag pa yung uh, pag uh, pasok sa immigration natin papunta sa Dubai pero ngayon po sobrang higpit na nila hindi na basta basta makakapasok dito na hindi mo kailangan dalhin lahat ng mga uh, support uh, documents para mapatunayan kung kayo ay magkamag-anak ganyan kasi before kahit sino mag-invite sa iyo kahit friends or someone else na ano Uh, pwede kayong uh, pupunta dito as long na meron kayong hawak na visa and then um, ganun din as uh, plane ticket, okay? So, ngayon, dahil medyo marami ng requirements na kailangan at um, uh, marami ng kailangan uh, gawin pagpunta sa Dubai um, siguro it was started like um, three years ago or four na masyadong mahigpit na sila sa uh, pagpaprocess ng visa at saka uh, lalo na sa immigration natin na kahit sabihin mo magkamag-anak pa kayo ay eh, marami pa rin na de-deny na hindi basta-basta nakakalusot sa immigration so masyado silang may pet okay so first step po uh, okay pala <laughs> papasalamat pala ako sa mga nag-subscribe so sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko okay po uh, don't forget to subscribe press the button And saka i-click nyo po yung notification below para ma-update po kayo sa mga uh, videos na aking i-upload uh, na pwede kong i-share din po sa inyo. Okay? So, magsisimula na tayo guys. So, ang una kong i-ano, i-discuss po sa pagpunta as a visit visa or tourist visa. Okay, for those who will uh, like uh, sponsor their uh, relatives o kamag-anak sa Pinas, uh, ang una po ninyong ano, ipe-prepare lahat. Kasi siyempre, uh, nandito yung mag-sponsor. Kailangan na mag sponsor po sa inyo is kamag-anak ninyo. Okay? Um, yung makikita na talaga magka-apelyedo kayo. Ayan. So, ang una pong ano, um, uh, mga ipe-prepare sa pag-process ng visa dito. Marami pong mga ano dito, agency, mga travel agency sa Dubai na nagpa-process ng visa. Okay, so, um, ipiprepare po ninyo yung mga, um, for example, kung magpinsan po. Ito po yung mga qualifications na pwede nyong i-sponsor. Sabihin ko lang po, i-mention ko yung pwede nyong i-sponsor kung sakali kayo yung nandito sa Dubai. Um, ang pwede nyong i-sponsor ay yung asawa ninyo, okay, parents, then uh, kapatid, tapos anak and then ang um, tawag dito grandparents parents pwede din okay and uh, what do we call this uh, mga uncle uh, auntie mga pamangkin tapos saka first degree cousin okay yan yung mga pwede ninyong i-invite papunta dito sa Dubai kasi very close um, Uh, relatives talaga talagang ano hindi pwede yung second degree third or yung magka ano kung ito ay apo-apo na hanggang sa tuhod <laughs> okay okay po um, yun po yung mga pwede ninyong i-invite dito sa Dubai na possible na mabilis makapasok sa immigration kasi kung dadalhin lahat ng mga documents saka ano original copy po talaga ang kailangan okay so Doon sa mga mag sponsor naman po, isi-share ko sa inyo, um, pwede po mag-sponsor kasi kailangan po natin ng affidavit of support. Ito po. Okay? Kailangan natin itong affidavit of support. Nakukunin natin sa 
um, Philippine Consulate. Iyan po, ipaprocess po yan. Okay? Sa pagkuha po ng affidavit of support, kailangan po ang ano, uh, may limit sila. Minimum uh, monthly salary po ng mag sponsor Okay, minimum monthly salary po na mag sponsor is 3,500. Okay, so 3,500 above, pwede ka pong mag-sponsor ng mga relatives mo kung gusto po punta dito. Below that, um, di po i-access sa, uh, sa Philippine Consulate. Okay? So, kailangan ng ano, yung mga husband visa, mga housewife uh, visa, I think yung mga mga ganun po, hindi po ata pwede sila na mag-sponsor. Yun po ang isa sa mga ano, requirements sa Philippine Consulate sa pagkuha ng affidavit. Okay? So, dito po sa affidavit na kalagay lahat dito, for example po, mga employment details, personal details po ninyo na kailangan yung, ano, yung Emirates ID. Okay? Emirates ID, kailangan po yun sa kayong uh, trabaho ninyo. Tapos, monthly salary. Ito po, talagay po dito, may monthly salary siya. Ayan. Okay? So, kailangan ilalagay mo dito, 3,500 para automatic makapasa ka sa Philippine Consulate. So, hindi, at least hindi masayang yung um, oras nyo po sa pagpunta dun. Kasi sayang naman yung oras po na pagpunta dun. Uh, medyo malayo-layo din siya konti. ba So, lahat ng details andito. Nakalagay lahat po dito. Ayan. Okay? So, ngayon po, ko ano yung mga dadalhin po sa Philippine Consulate? Ano ba yung mga dadalhin? Okay. Una po, kailangan meron kayong form na ganito, two copies. Uh, pero provided naman po doon, meron po doon sa Philippine Consulate. Ibigay yan. Okay. And then, uh, two copy po ng passport ninyo. Yung mag sponsor Two copy ng passport ninyo. At saka, copy ng visa din po ninyo. Two copy din po. And then, dun sa, i-invite din po ninyo na tao, kung sino yung i-sponsor nyo sa Pinas, two copies of um, their uh, passport. Dalawang copy dun po ng kanilang passport. Okay? And then, then yung copy ng uh, visa or tourist visa. Okay. Ano pa ba yung mga ano? Saka yung ano, birth certificate po pala. Mga birth certificate po ninyo. Uh, Piprepare niyo po din po dalawang copy ng birth certificate ninyo dalawa. Um, okay. As, ika, uh, dalawang copy ng birth certificate ninyo. Kailan, hindi naman kailangan na original copy ang dadalhin sa Philippine Consulate po. Kahit yung mga soft copy lang yung mga dadalhin niyo dala, uh, doon. Dalawang copy po ng birth certificate ninyo yung mag sponsor at saka dalawang copy din ng birth certificate nung uh, i-sponsoran ninyo. Tapos, kung pinsan po ang kukurin ninyo, okay, mag-prepare po kayo ng original Pero hindi po kailangan original. Kung sa Philippine Consulate, kahit hindi na original, kailangan ng ano, uh, parents um, um, birth certificate from NSO. Yun po ang ipapakita ninyo doon. Yun ang mga i-attach together. Kasi doon nila makikita na talagang uh, magpinsan kayong dalawa as a first cousin. Makikita nila na isa ang parents uh, name ng mga magulang ninyo. At saka yung talaga magkapilyado kayong dalawa. Yung very close, you know. Tapos, um, so, uh, una po dadalhin, passport copy ninyo, yung mag sponsor okay, and then, a visa copy, and then, salary certificate. Okay, kailangan po ng salary certificate po from your company. Isa din po pala yun na, ano, na, uh, kailangan dalhin sa Philippine Consulate. Hindi po nila ma-process pag wala po yung salary certificate. Kailangan ng salary certificate from the company na nandun makikita lahat ng breakdown po ninyo na talagang uh, um, minimum about 3,500 po ang sahod ninyo. Kailangan i-atas din po ninyo yun. Two copies din po ang dadalhin ninyo. Okay, so yan yung uh, mga, uh, mga dadalhin pa uh, person who is sponsored their relatives. Okay, um, Tapos, sa mga ano naman, uh, dun sa um, pinsan natin na i-sponsoran natin, kung, kung sino man yung mga kukunan sa Pinas, uh, passport copy din po nila. Okay? And then, um, birth certificate din po, both of you, yung ano, mag-i-sponsor uh, sa kayong uh, uh, 
um, kukunin nyo sa Pinas, kailangan din ng birth certificate from uh, NSO. Kahit uh, soft copy lang din po, basta galing po siya ng NSO. Okay? Hindi yung mga old-old na nakatype na galing mo yung CPO. <laughs> okay? Tapos, um, yung parents, kailangan din po ng uh, birth certificate ng both parents ninyo is galing NSO siya. So, ngayon, yan po yung requirements na sa pagkuha ng affidavit of support para makapasa po tayo. Kasi iti-check po nila yan sa immigration sa Pinas kung original ang affidavit of support po na ipapakita natin sa kanila. Okay? So, ngayon, doon naman po sa, ano, sa, sa person na papunta na dito sa Dubai. Okay? Kailangan niyang i-prepare po lahat ng uh, um, original copies hindi yung soft copy ang dadalhin niya kasi it happened to me na kahit kasama ko yung pinsan ko mismo hindi kami nagdala ng original copy kasama ko na siya, ako na mismo yung nag-sponsor hindi pa rin kami nakapasa at ito po ang nangyari at tip ko lang po sa mga gusto mag-sponsor na kukuha ng family sa Pinas huwag tayong kukuha ng affidavit of support sa mga agency kasi kung sakali mang magkataon na binigyan kayo ng agency tapos nakapasa by luck lang po yun Okay? Kasi po, nangyari, kinicheck nila yung affidavit of support uh, sa agency. Nangyari na rin po yun sa akin. Nakita nila yung pinagawa kong affidavit of support. Fake po pala yun. Gawa-gawa lang nila yun. Tapos magbabaya tayo ng 200 sa kanila. ba diba? Very bad. <laughs> kasi magbabayad ka ng 200 kasi sabi nila, ma'am, kami na po mag, mag, ano, magpaprocess ng affidavit of support. Tapos uh, ganito na lang ang babayaran. Siyempre, ang saya-saya natin kasi... Uh, less uh, ano, pagod, tapos uh, pupunta ka pa doon, maaga ka pupunta, pipila, tapos may trabaho tayo, pagod din tayo. So, at least, in, kasi iniisip natin, ah, okay, sige, magbayad na lang ako, kayo na mag-process. Pero, hindi po, ano, advisable yun. Mas magandang kayo mismo ang pupunta sa consulate para i-process ang affidavit o support. Kasi po, ano pala, gawa-gawa lang pala nila yun. Kaya hindi ko naman in general na sinasabi kasi hindi sila nag-aas ng ano eh ng uh, sal uh, tawag nito salary certificate kasi yun sa akin din nag-aas ng salary certificate. Basta tinanong lang magkano sa hod mo tapos binigay ko sa kanya sinulat niya dito. Walang naka-attach na salary certificate kasi nag-aas ako sa company namin ng salary certificate hindi niya kinuha. Okay? So ibig sabihin by luck po kung nakapasa ka sa immigration na ano, naawa sa iyo yung uh, immigration officer, eh, swerte mo. Pero para sigurado po at hindi masayang ang lahat, kailangan natin na lang, ano, um, manigurado. Tayo na lang po ang mag-process ng affidavit of support. Huwag tayong kukuha sa mga agency. Siguro visa, ticket, pwede sa kanila. Pero yung affidavit of support, mismo tayo sa immigration ang kukuha. Ay, sa consulate kukuha. Kasi, i-check po mismo. I-check po ng Pinas kung talagang registered yung number. May mga naka-registration number po. Ayan, o. Oh. Ayan, document number, ganyan. Kasi sa agency, kung ano-ano din number nilalagay nila. Tapos may stamp din sila dito. Tapos may seal na nilalagay. Yung parang as in totoo. Pero, once na ginig sa immigration sa atin at maraming check-check-check, maraming tanong. Alam mo naman sa immigration sa atin, maraming sila tanong. Pag nakita nila at hindi, pwede ka din nilang kasuhan kasi sipin nila parang panuloko, di ba? So, ngayon guys, yan lang muna ang mai, ano, maisishare ko sa, sa inyo. So, sa next video ko, um, isishare ko sa inyo tips kung paano makapasa sa immigration at kung ano yung mga um, dadalhin natin na requirements na makatulong para sa atin para makapasok sa immigration kasi sobrang hipit nila doon. Ayoko nang ano, abaan pa lang sobra yung video ko baka mamaya magsawa kayo, okay? So, yan lang ang pwede kong manang ma-share ngayon kung paano at kung ano yung mga dadalhin. Ito po lahat kasi yung mga requirements na ano sa akin. Nakaready. <laughs> okay, and thank you for watching guys. Um, sana may matutunan kayo sa aking video sa pag-share ng um, uh, paano pumunta dito as tourist visa. Pero ano rin po, share ko rin po sa inyo. Yung galing Pilas lang naman po ang ano, medyo mahirap. <laughs> Pero pag may relatives kayo from other country na no, hindi sa Pinas, uh, wala pong problema, makakapasok sila dito anytime. Basta kuhanan nyo lang sila ng visa. Okay, um, kahit sino at saka kahit sino mag-sponsor sa kanila basta mayroong visa provided sa kanila na isisend sa kanila pagpasok sa Dubai eh wala pong problema yun 
um, sa Pinas lang ang mahigpit kasi kailangan ng maraming tanong. Pero pag galing ng Australia, US, Canada, or uh, any other part of uh, Arab countries or Gulf countries, pwede po silang pumunta dito. Kahit sino pong ano, tao na pwede mag-sponsor uh, sa kanila, makakapasok pa sila kahit hindi nila ka-relatives. Doesn't matter kung ano pong ano, relationship ninyo sa set isa. Hindi tulad ng galing sa Pinas, kailangan, oh, is sino ka mag-anak mo ba talaga to? O ano, asan ang original copy ninyo? So, maraming uh, tanong. Okay? So, guys, thank you for watching and uh, um, wag po kayong ano, Uh, makalimot, <laughs> mag-subscribe, okay? And then, uh, sa mga uh, uh, nanonood lagi ng video ko, thank you din po sa mga kamag-anak and friends out there, uh, thank you din po, okay? And uh, God bless um, sa ating lahat and then mag-ingat po talaga. Okay? And uh, again, uh, don't forget to like and subscribe on my channel and uh, thank you guys.